Bremen und Leipzig eröffnen den 16. und letzten Spieltag der Hinrunde. Dann ist erstmal eine kurze Winterpause. Mitte Januar kommt dann Spieltag 17. Mal gucken, welche Mannschaft hier noch Geschenke verteilen möchte. Leipzig glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendwas zu verschenken haben. Da mache ich mal ein deutliches und klares 3 zu 1. Die sind Bremen einfach sportlich gesehen ja einfach zu überlegen. Bremen ist auch sehr, sehr unkonstant bislang in dieser Hinrunde. Stehen glaube ich fünf Punkte vorm Relegationsplatz. Also da es wird auch noch ganz, ganz haarig in der Rückrunde. Aber in dem Fall glaube ich, dass Leipzig da auf jeden Fall die Nase vorn haben wird. Böses Erwachen dann für alle Dortmund-Fans. Heimspiel gegen Mainz. Da war doch was in der letzten Saison, am letzten Spieltag. Thema Meisterschaft ganz kläglich verspielt. Das wird aber diese Saison, glaube ich, nicht der Fall sein. Es sei denn, Dortmund spielt eine bombastische Rückrunde, haut alle weg. Vielleicht unter neuem Trainer, vielleicht mit neuen Spielern. Da weiß man ja auch nicht, ob im Winter da was passiert. Aber ansonsten ist Dortmund dieses Jahr so weit von der Meisterschaft entfernt wie die Erde von der Sonne. Das ähm, wird dieses Jahr, glaube ich, nicht. Sie sollen zusehen, dass sie die ersten vier Plätze erreichen für die Champions League. Vielleicht reicht ja sogar der fünfte Platz, weil es gibt ja einen neuen Modus in der Champions League. Habt ihr ja mitbekommen. Und die ersten beiden Nationen, die in diesem Jahr oder in der Saison gut abschneiden international, das sind bislang Deutschland und Italien, die kriegen halt noch einen fünften Champions League Platz. Also unter Umständen haben wir nächstes Jahr fünf deutsche Champions League Mannschaften. Das, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Wir lassen das mal alles auf uns zurollen. Apropos zurollen, ich glaube, dass die Dortmunder die Mainzer überrollen werden mit 3 zu 0. Einfach aus dem Grunde, dass Dortmund zu Hause einfach nochmal einen guten Jahresabschluss möchte. Zu Hause gegen Mainz, die jetzt spielerisch auch nicht so überzeugend waren. Hat aber auch so ein Potenzial, dass Mainz dann doch irgendwas holt in Dortmund. Ne? Die spielen zwar nicht schlecht, schießen aber zu wenig Tore. Und wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nicht gewinnen. 3 Euro ins Fahrenschwein, merkt euch das. Also ich tippe mal, dass Dortmund zu Hause nochmal... Einen hohen Sieg holt gegen Mainz. Ob es ein 3-0 wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Sieg. Genau das gleiche eigentlich bei Hoffenheim gegen Darmstadt. Darmstadt ähnlich wie Mainz von der Qualität her nicht so gut in der Saison. Klar, als Aufsteiger ist das immer noch mal was anderes. Die werden vielleicht auch zusehen, dass sie im Winter sich vielleicht noch mal ein paar Laien holen und damit dann den Kader verstärken. Und Hoffenheim, die sind dieses Jahr halt oben auch mit dabei. Die werden sich auch wahrscheinlich so zwischen Platz 5 und 7 wiederfinden. Vielleicht auf einen guten 8. Platz. Und in dem Fall glaube ich, dass sie noch mal zu Hause gegen Darmstadt gewinnen werden. Morgen um 18.30 Uhr geht es dann los mit Union Berlin gegen Köln. Union zumindest eine Mannschaft, die ich unten bislang überhaupt nicht erwartet hätte, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Ja, aber da war wahrscheinlich auch die Dreifachbelastung ein bisschen zu viel. Die Transfers haben nicht so gezündelt. Vollan, Bonucci, Fofana haben halt auch nicht so eingeschlagen, wie man das vorher vielleicht vermutet hätte. Und die Kölner, so ähnlich wie bei Darmstadt und Mainz von der Qualität her, reicht es halt auch einfach nicht. Ne? Und ich meine, Baumgart kam mit dem Kader auch nur das Bestmögliche rausholen, wenn halt die Spieler fehlen. Die Kohle wird auch nicht da sein, um sich irgendwie im Winter zu verstärken. Von daher ja, tippe ich da mal einen Unentschieden. 1 zu 1, das könnte aber auch so ein ausgerechnet gewinnt Köln in Berlin Spiel sein. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Also ich tippe mal aus dem Bauch raus, ein 1 zu 1 wird beiden Mannschaften nicht helfen, aber mir würde es theoretisch vier Punkte bringen. Dann gibt sich Herbstmeister, Wintermeister, wie immer ihr es auch nennen wollt, Leverkusen nochmal die Ehre zu Hause gegen Bochum. Das wird auch ähnlich wie gegen die Eintracht, glaube ich, eine klare Nummer. Leverkusen ist halt einfach bislang die stärkste Truppe in der Bundesliga. Die haben eine intakte Mannschaft, auch wenn da mal ein bisschen rotiert wird. Mannschaft zeigt immer Leistung. Europäisch auch 18 Punkte geholt, muss halt auch erstmal schaffen. Und gegen Bochum zu Hause wird das auch, denke ich, nochmal eine klare Nummer. Also auch die Eintracht hat da keine Chance gehabt. Erste Halbzeit noch gut mitgehalten, trappt mit dem Torwartfehler. Aber in der zweiten Halbzeit, das war einfach ein zwei drei Klassenunterschied. Da muss man auch einfach so ehrlich sein, dass Leverkusen dieses Jahr wahrscheinlich Top-Favorit Nummer 1 ist, neben den Bayern vielleicht. Oder sagen wir es mal so, die Leverkusener sind die einzigen in diesem Jahr bislang, die gegen die Bayern ja, mithalten kann, Paroli bieten kann und wirklich ernsthafte Konkurrenz ist um die Meisterschaft. Ich bin gespannt, ob sie es durchziehen können bis zum Ende der Saison. Jetzt hier im Spiel gegen Bochum, das wird auch nochmal, denke ich, eine ganz klare Sache. Ein 4 zu 0 oder vielleicht sogar ja mehr. Frankfurt gegen Gladbach waren die letzten Spielzeiten auch immer sehr, sehr torreiche Partien, sehr unterhaltsame Partien. Ich tippe natürlich für die Eintracht. Ich hoffe ein 2 zu 0, aber Gladbach ist auch nicht zu unterschätzen. Ey, die haben in den letzten Spielen auch wieder ein bisschen bessere Leistungen gezeigt, haben unentschieden gegen Bremen, Pokal sind so weitergekommen. Ja, und ich werde aus der Eintracht halt nach wie vor nicht schlau. Die gewinnen halt echt zu Hause gegen Bayern 5-1, verlieren dann bei Aberdeen 2-0 mit einer B11, aber war halt Aberdeen. Ne? Und das sollte für die Eintracht schon der Anspruch sein, dass sie da gewinnen. In Leverkusen, gut, da war man eh von vornherein chancenlos. Erste Halbzeit noch gut mitgehalten, zweite Halbzeit dann zwei, drei Klassenunterschied. Die Eintracht muss halt zusehen, dass sie im Winter sich wirklich für die Rückrunde qualitativ richtig gut aufstellen. Alleine schon aus dem Grund, weil im Januar halt erstmal Chaibi, Mamouche und Skiri eine Zeit lang fehlen werden, wegen dem Afrika Cup. Das geht aber anderen Mannschaften auch so. Soll jetzt keine Ausrede sein. 
Donny van der Beek, so hört man, ist wohl der erste Neuzugang, mit dem ich auch nicht gerechnet hätte. Also wer van der Beek verfolgt hat, lassen wir mal die Zeit bei United weg. Das war ein überragender Mittelfeldspieler. Bei Ajax Amsterdam hat eine Ära geprägt, sind ja bis ins Halbfinale damals durchmarschiert, sind dann gegen Tottenham in letzter Sekunde ausgeschieden. Und wenn er an die Zeit, an die Leistung wieder rankommt, dann ist das ein richtig, richtig guter Transfer. Gut auch wieder eingefädelt von Krische. Also wir haben keine verpflichtende Kaufoption. Eine Laie für ein halbes Jahr. United übernimmt sogar äh, die Teile vom Gehalt. Und im Prinzip ist er für unter 10 Millionen, so wie man liest, zu bekommen. Also Markus Krische, was immer doch da kochst, es scheint sehr lecker zu sein. Mal gucken, ob auch die anderen Gerichte, die er uns zaubert, schmecken werden. Aber ich hoffe jetzt erstmal für einen guten Jahresausklang aus Eintracht-Sicht. Von daher... 2 zu 0. Wolfsburg gegen Bayern wird eine sehr, sehr interessante Partie sein. Ich werde auch live im Stadion sein, aufgrund dessen, dass mich ein Kollege eingeladen hat, hat Karten besorgt, weil ich ja an dem Tag auch Geburtstag habe. Also so ein kleines Geburtstagsgeschenk, Überraschung, finde ich eine coole Sache. Äh, Freue ich mich auch schon drauf, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber, dass das ein klares Ding für die Bayern sein wird. Müsste es eigentlich, weil Wolfsburg überzeugt jetzt auch nicht so in den letzten Spielen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die Bayern wollen jetzt auch nochmal die maximalen Punkte holen, die es zu holen gibt halt, um an Leverkusen dran zu bleiben. Vielleicht gelingt Wolfsburg ja eine Überraschung, unentschieden, vielleicht sogar ein Sieg zu Hause. Gut, hätte jetzt äh, die Eintracht auch nicht gedacht, dass sie zu Hause gegen Bayern gewinnt, aber ich glaube, so hoch wird es nicht, wenn Wolfsburg gewinnen sollte, weil nochmal lassen sich die Bayern, glaube ich, nicht so abschießen, aber you never know. Schauen wir mal und ich denke mal, das wird eine sehr, sehr interessante Partie. Stuttgart gegen Augsburg, würde ich spontan sagen, ist auch ein unentschieden Spiel, aus dem Grund einfach, weil Augsburg auch gegen große Mannschaft mithalten kann. Dortmund Wobei ich auch Stuttgart stärker als Dortmund sehe, das muss man dazu sagen. Stuttgart will zu Hause nochmal diese wirklich tolle Hinrunde beenden. Also das hätte ich am wenigsten gedacht, dass sie Stuttgart da oben irgendwie festsetzt. In München sind sie jetzt ein bisschen unter die Räder gekommen, 3-0, da war halt auch nichts zu holen. Gut, in München kannst du mal verlieren, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Aber ich glaube hier zu Hause, es wird ein knappes Spiel, ich glaube ein enges Ding, 2-1 für Stuttgart. Nochmal ein Heimsieg, weil Augsburg, wie gesagt, die können überall auch Punkte holen, auch selbst bei großen Mannschaften. Zu Hause gegen Dortmund echt unentschieden gespielt und in Stuttgart könnte es ja auch so weit kommen, aber ich denke, da wird Stuttgart nochmal einen Sieg holen. Und dann haben wir noch Heidenheim gegen Freiburg, das ist auch eine sehr interessante Partie, da würde ich sogar mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen und würde 1 zu 0 für Heidenheim tippen, die das bislang richtig gut machen. Also die spielen besser, als ich das gedacht hätte vor der Saison. Ich dachte echt, die sind so 16. 17. da unten finden sie sich wieder, aber ich glaube... Die könnten das schaffen. Die könnten den Klassen halt wirklich schaffen, wenn sie die Rückrunde nochmal sich so, so ins Zeug legen. Vielleicht können sie sich ja auch verstärken nochmal. Keine Ahnung, was da möglich ist. Aber ich schätze die Arbeit von Frank Schmidt und generell von Heidenheim. Die haben sich da hochgearbeitet in den letzten Jahren. Zeigen immer wieder, dass es auch mit geschlossener Mannschaftsleistung geht. Ja, dass man auch so Spiele gewinnen kann. Zum Beispiel gegen Stuttgart zu Hause. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt denken können. Und von daher, wie gesagt, ich schwimme mal gegen den Strom. Ich tippe mal für Heidenheim. Mal gucken. Wir speichern die Tipps und schauen ein letztes Mal auf die Gesamtübersicht. Anders als in der Bundesliga steht hier unser Herbstmeister noch nicht fest. Da ist der Paul oben, der, der Kinio, Prinz Paul, die ex tex Hegebusch. Es ist wirklich ein sehr, sehr enges Feld, sehr, sehr spannend. Der Killer Quadro, oh, der hat acht Plätze gewonnen. 19 Punkte beim letzten Spieltag geholt. Ich bin auch 17. da oben mit dabei. Also das ist wirklich sehr, sehr eng. Das ist wirklich krass. Also da kann ja noch alles passieren. Je nachdem, wie ihr halt tippt. Ne? Wenn ihr völlig unterschiedlich tippt, das kann auch die wildesten Konstellationen geben. Ja, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken, weil hier geht es jetzt erst im nächsten Jahr weiter, dass ihr wirklich so aktiv mitmacht. Mich freut das immer wirklich sehr, wenn ich sehe, dass die Leute hier aktiv mit dabei sind, dass ihr Spaß habt an diesem Kick-Tipp-Spiel. Und dann wünsche ich euch jetzt von hier aus schon mal schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund, verbringt ein paar ruhige Stunden mit euren Familien, Freunden und mit euren Ängsten. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder zum 17. Spieltag, Mitte Januar geht es dann weiter. Also, wir sehen uns, bleibt gesund und bleibt mir treu. Vielen Dank für euren Support von dieser Stelle aus. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.